Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi maarufu kama kamati ya saa mbili ili kikao chake kilichokea TV karibuni imewafungia kutojihusisha na masuala ya soka kwa muda wa miezi mitatu muamuzi alichezesha mechi namba saba ya ligi kuu ya Vodacom ya Oktoba 27 mwaka huu kati ya Azam FC na Mbeya City shaka ile Ole Angalai wa Pwani na kamishna wake David Lugenge wa Iringa kwa kosa la kutoripoti kosa la golikipa wa Mbeya City Owen Chaima kumpiga kofi mshambuliaji wa Azam FC Yahya Mohamed hayo yamethibitishwa na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Boniface Wambura Ngoyo Kamati pia imemfungia kwa miezi mitatu muamuzi Shakaile Ole Yangalai kutoka Pwani huyo alikuwa ni muamuzi wa mechi ya Azam na Mbeya City ambao alicheza uwanja wa Azam Complex na uamuzi wa kamati umezingatia kwamba kwenye ile mechi kwa kuna tukio la goalkeeper Owen Chaima kumpiga kofi au kibao mshambuliaji mmoja wa Azam. Kwa hiyo kamati yenyewe iliona ile tukio e, lakini bahati mbaya baada ya kuangalia ripoti ya refari ile tukio alikuelezwa ingawa kweli refari alisimamisha mechi ile baada ya tukio e, lakini vile vile kamati ilijisha kwamba ile tukio lilitokea mbele ya muamuzi. Kwa hiyo kamati imelizika kwamba muamuzi atakiwa kuchukua hatua mbali ya kusimamisha mpira lakini anatakiwa kuchukua hatua e, zidi ya goalkeeper yule kwa yeye amefungiwa kwa miezi mitatu kwa hata chezesha eh, Premier League kwa miezi hiyo mitatu lakini vile vile kamishna wa mechi hiyo eh, David Rugenge huyu anatoka Iringa yeye eh, vile vile akuripoti ile tukio tukio ambalo kusema kweli kamati imeeleza ime, kusikilishwa kwake na eh, wasimamizi wa mechi hiyo kama mechi iliweza kusimama kutokana na tukio hilo imeshangaa kwa nini kamishna hakuweza kulionyesha kwenye ripoti yake kwa hiyo kamati vile vile imekuwa na concern kuhusiana na baadhi ya ripoti za commissioners kwamba hazielezi vizuri ile clarity haipo e, kwa hiyo secretary yetu tumeagizwa tutawaandikia rasmi makamishi na kuwaeleza hiyo observation ili warekebishe ili hiyo taarifa zisaidie kamati e, katika kufanya uamuzi kumbuka sio kamati tu ya uendeshaji na usimamizi wa lakini taarifa hizo hizo zinakwenda kutumiwa na kamati za nizamu tunapokuwa na mashauri kwenye kamati za nizamu tunapokuwa na mashauri kwenye kamati za maadili tukipeleka huko E, kwa mujibu wa kanuni e, au kwa ajili ya kanuni ya nizamu ya TFF moja ya document au evidential document zinazotumika ni pamoja na ripoti za commissioners na referees katika hatua nyingine kamati hiyo imezipiga faini timu nne za ligi kuu ambazo ni Simba, Yanga, Stan United pamoja na Njombe Mji kutokana na makosa mbalimbali e, tuliwaandikia tumewaandikia Simba Sports Club kuhusiana na kocha wao msaidizi Masudi Juma Uh, kocha alianza kufanya kazi bila kuwa na vibali vya kufanya kazi nchini. Kwa hiyo kutokana na kosa hilo uh, kamati ya uendeshaji imepiga Simba fine shilingi laki tatu lakini vile vile bodi imeandikia Simba kufikia Novemba kumi iwe imepata nakala hiyo vibali vya kuishi na kufanya kazi nchini kama kocha atakuwa amevipata. Lakini kwa upande wa timu ya Njombe Mji, Njombe Mji imepigwa fine ya shilingi laki tano Uh, kutokana na kuonyesha vitendo vinavyowashiria ushirikina siku ya mechi yao na Simba uh, timu ilifika kwenye geti la kuingilia ikagoma kuingia kwa muda mrefu uh, vitendo ambavyo kwa mujibu wa ripoti ya kamishna uh, vinaonyesha tu ilikuwa vinaashiria mambo ya kishirikina lakini vile vile timu ya Yanga imepigwa faini ya 5 kutokana na washabiki wake kurusha chupa uh, uwanjani wakati wa mechi ya Yanga na Simba E, lakini tena this time stand united tena wameingia kwenye matatizo ya wachezaji kutumia namba ambazo hazikusajiliwa e, goalkeeper wao alivaa jezi e, ya namba ambayo haikuwa imesajiliwa katika usajili wake katika mechi yao na young africans kwa hiyo nao wamepigwa faini ya shilingi 300